ും <laughs> 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 അല്ല ബ്രോ അപ്പൊ ഇതും പ്രിയങ്കയുടെ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഫലമായിട്ടാണെങ്കിലോ സംശയമില്ലാതില്ല പക്ഷേ അമ്മയുടെ കാറിൽ മറ്റൊരു വാഹനം ഇടിച്ചിട്ടല്ലോ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായത് അല്ല ബ്രോ സത്യത്തിൽ ഈ ആക്സിഡന്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്നുള്ള കാര്യം അന്വേഷിച്ചു പ്രാഥമികമായ ഒരു അന്വേഷണം മാത്രമേ നടന്നിട്ടുള്ളൂ എതിരെ വന്നൊരു വാഹനം റോങ് സൈഡിലായിരുന്നു എന്ന നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി കാർ വെട്ടിച്ചപ്പോഴ ഈ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായത് നമ്മുടെ മുഖ്യ ശത്രു പ്രിയങ്ക തന്നെയാ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ അവളുടെ കൈകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അത് തന്നെ ബ്രോ ഞാനും പറയാൻ പോയത് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ അവളുടെ ബുദ്ധി ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കണം ബ്രോ എനിക്ക് സംശയം തോന്നാൻ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ബ്രോ സ്ഥലത്തിൽ എന്ന് അവൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം അതറിയല്ലോ തൃച്ചമ്പരത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവൾ അപ്പപ്പ അറിയുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ അത് തീർച്ചയാ അപ്പൊ ബ്രോ സ്ഥലത്തില്ലാത്ത സമയം നോക്കി അവരെ അമ്മയുടെ നേരെ ഇങ്ങനെ ഒരു അറ്റാക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്തതാണെങ്കിലോ നീ കറക്റ്റ് റൂട്ടിലെ ചിന്തിക്കുന്ന അരവിന്ദ് ആ സംശയം തന്നെ എനിക്കും ഉള്ളത് ഏതായാലും ശ്യാമിന്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടട്ടെ അതിനുശേഷം ബാക്കി ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രിയങ്കയാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കി ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്തോളാം മേലാൽ അമ്മയുടെ നേരെ ആക്രമണം നടത്താൻ അവൾ ഈ ഭൂമുഖത്തുണ്ടാവില്ല എന്താ നിനക്ക് എന്നെ കാണുമ്പോ ഏതോ വെറുക്കപ്പെട്ടവനോട് എന്ന പോലെ പെരുമാറുന്ന എന്താ എനിക്ക് മേഡത്തിന് ആഹാരം കൊടുക്കണം കല്യാണി മറുപടി പറയാതെ എന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കണ്ട നിന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് എന്താണെന്ന് തുറന്ന് പറയ എനിക്കത് അറിയണം എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നിനക്ക് എന്നോട് ഈ പിണക്കൊന്ന് ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്ത എനിക്ക് വലിയോട് ഒരു പിണക്കോ ഇല്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് കൊണ്ടാ ചോദിക്കുന്നത് അതെന്താ അത് നീ ഒന്ന് തുറന്ന് പറയ 
മേഡം കാർ ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ടത് ഞാൻ കാരണോ അമ്മയുടെ ആക്സിഡന്റ് നീ തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇരുന്ന ഫയലുമായി മേഡം കാറി പോയപ്പോ അത് മേഡം കാണാൻ ഇടവരരുതെന്ന് ഞാൻ പൂജാമുറിയിൽ കയറി പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ കാരണം കൊണ്ടാ കാർ ആക്സിഡന്റ് പെട്ടത് ആക്സിഡന്റ് നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ബന്ധമുണ്ട് മേഡത്തിന് ആക്സിഡന്റ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് നടന്ന സംഭവങ്ങളൊന്നും വലിയൊന്നിന് അറിയില്ല എല്ലാ എനിക്കറിയാം അരവിന്ദ് എല്ലാം എന്നോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എനിക്കത് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം അറിഞ്ഞ മേഡത്തിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കും മേഡത്തിന്റെ ജീവൻ പടയം വെച്ചുള്ള ഒരു ജീവിതം അത് നമുക്ക് വേണോ എനിക്ക് അഖിലാമേഡവും വേണം വലിയൂഞ്ഞും വേണം പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്നേഹം മേഡത്തിന് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു മേഡത്തിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ എന്റെ മോഹങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചേക്കാന്ന് അങ്ങനെയാ മേഡം കണ്ണു തുറന്നത് പക്ഷെ അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് ഞാൻ സ്വാമിയെ കണ്ടു സ്വാമി പറഞ്ഞത് മോളുടെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം വരുന്ന പൗർണമിക്ക് ശേഷം മോൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും തീർച്ച അതുവരെ പ്രാർത്ഥനയാണ് വേണ്ടത് കണ്ണു തുറന്നപ്പോ മേഡം എന്നോട് കാണിച്ച് വാത്സല്യം സ്നേഹം ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോ സ്വാമി പറഞ്ഞതുപോലൊക്കെ ഫലിക്കുമെന്ന് തോന്നി എന്നാ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്നുള്ള സംശയം എന്റെ മനസ്സിന് പിന്നെയും പിന്നെയും വേദനിപ്പിക്കുക കല്യാണി നിനക്കെന്താ സമനില തെറ്റിയോ എപ്പോ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും നീ ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവായി മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന എന്തിനാ ഇത് കേൾക്കുന്നതിനെ സഹിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഒരു ആതിരുണ്ട് അത് ഓർമ്മ വേണം സോറി നീ എന്റെ മനസ്സിനെ നോവിക്കുന്ന മട്ടിൽ പെരുമാറിയതുകൊണ്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ടതാ നീ വിഷമിക്കണ്ട അമ്മയുടെ ആക്സിഡന്റ് നീ കാരണമല്ല അതിന്റെ പിന്നിൽ നാഗമഠത്തെ പ്രിയങ്കയാണ് അമ്മയുടെ കാറിനെ ഒരു ലോറി പിന്തുടരുകയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് മാനേജറുടെ ഫോൺ അമ്മയ്ക്ക് വന്നു ഫോണിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ എതിരെ ഒരു ലോറി വന്നു ഡ്രൈവറുടെ കൺട്രോൾ പോയി കാറിൽ നിന്ന് ഇടിച്ചതാ സത്യമാണോ വലിയ പറയണേ നിന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല ഇതാണ് സത്യം ഇതെല്ലാം പോലീസിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞത് എന്റെ കോളേജ് മേറ്റ് ആയ സൈ നമ്മുടെ വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റും മറ്റു ഫയലുകളും തിരികെ കിട്ടി അതമ്മ കണ്ടിട്ടുമില്ല അത് കാണാൻ ഇടവരാതെ അമ്മ എന്നെ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വരും അതിന് ഇനി അധികം ദിവസങ്ങളില്ല മാഡത്തിന് ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയപ്പോ എന്റെ മനസ്സാകെ തകർന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഹലോ എന്താണ് പ്രിയങ്ക മാഡം ശബ്ദത്തിന് ചെറിയൊരു പതർച്ചയുണ്ടല്ലോ പ്രൈവറ്റ് നമ്പർ എന്ന് കണ്ടപ്പോ ഇത് ആരാണെന്ന് സംശയിച്ചു അല്ലെ സംശയിച്ചു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് മാറി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഗംഗയെ വിളിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ബ്ലാക്ക് മെയിലർ അല്ലേ നീ അത് സൂപ്പർ കൊള്ളാം അപ്പോ നീ ഗംഗയെ പോലെ ബോധമില്ലാത്തവളല്ല യു ആർ ഷാർപ്പ് ആൻഡ് ഷൂർ I'm shocked and shook. Hey, look. If you want to torture me on the phone, you're mistaken. 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 You're
കൊന്ന് കൊല വിളിക്കും ഈ പ്രിയങ്ക ചോര കൊണ്ട് കൈ കഴുകുന്നതേ ഒത്തിരിയല്ലേ പ്രിയങ്കയ്ക്ക് ആ രാജരക്തം വെറുതെ തിളപ്പിച്ച് പറപ്പിക്കല്ലേ ഗംഗ മുട്ടോളം ചാടിയാൽ നീ ചാടുന്നത് ചട്ടിയോളം നമ്മുടെ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല ആദ്യം നീ ഒന്ന് അടങ്ങ് എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്ക് എനിക്ക് മനസ്സില്ലെങ്കിലോ ഒരു ഫോണിന്റെ നിഴലിൽ പതുങ്ങിയിരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഏത് ഭീരുവിനും പറ്റും നിനക്ക് ഉയരും ഉഷിരും ഉണ്ടെങ്കിൽ നേർക്ക് നേർ വന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ആണുങ്ങൾ അങ്ങനെയാ നീ ആണും പെണ്ണും കെട്ട ജന്മമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതും ധൈര്യം എന്ന് പറയുന്നതേ അങ്ങാടിയിൽ കിട്ടുന്ന സാധനമല്ല ആണിന്റെ ചങ്കിനകത്ത് ഉറഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഭവം നിനക്കതില്ല നിന്റെ പ്രഭാഷണം കൊള്ളാം എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷെ നീ പറയുന്നതിൽ ഒരു ചെറിയ തിരുത്തുണ്ട് ധൈര്യമെന്ന് പറയുന്നത് വെറും വിഡ്ഢിത്തരമല്ല പ്രിയങ്ക നോക്ക് രാമായണത്തിൽ വരെ ബാലിയെ സാക്ഷാൽ ശ്രീരാമൻ മറിഞ്ഞു നിന്ന കൊലപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ സദ്ഗുണ സമ്പന്നനായ രാമനോ നീ അതിശക്തനായ ബാലിയോ ആണെന്ന് കരുതരുത് അതൊക്കെ വെറുതെയാ നീ വെറും നിന്റെ രാമായണവും ഭാഗവതം കേൾക്കാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല അഖിലാണ്ടേശ്വരി മേഡത്തിന് സംഭവിച്ചത് ആക്സിഡന്റ് ആയിരുന്നില്ല നിന്റെ പ്ലാൻ നിന്റെ മാത്രം വൃത്തികെട്ട പ്ലാൻ ആയിരുന്നു അത് യെസ് ദാറ്റ് വാസ് മൈ പ്ലാൻ അതിന് നിനക്കെന്താ വേണ്ടത് അഖിലയുടെ മനസാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പ് കാരണമാണോ നീ എന്നോട് ഇത് ചോദിക്കാൻ അത് പറയുന്നത് പിന്നീട് ഇപ്പോഴൊന്നു മാത്രമേ അവസാനമായി നിന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളൂ നീ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റൂട്ട് ശരിയല്ല യു ഹാവ് ക്രോസ് ആൾ ദ ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ക്രോസ് ദ റെഡ് സിഗ്നൽ ഓലക്കയുടെ മൂടാണ് റെഡ് സിഗ്നൽ അല്ലടാ ചിലപ്പോ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് ഞാൻ നിന്റെ നെഞ്ചിലും വണ്ടി കയറ്റും നേർക്ക് നേരെ വരാൻ ധൈര്യം ഇല്ലാത്തവന തെറ്റുതിരുത്താൻ വരുന്നത് നിനക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നീ എന്റെ മുന്നിൽ വാ എന്നിട്ടാവാം പേച്ചൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നീ എവിടെയാണെന്ന് പറ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം നിന്നെ കാണാൻ സോറി ഇനി നിനക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള സമയമില്ലല്ലോ പ്രിയങ്കെ നീ ഒരിടത്തേക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ആദ്യം അവിടെ പോയിട്ട് വാ എവിടെയായിരിക്കുമെന്നല്ലേ നീ ആ ബ്രേക്കിലൊന്ന് കാൽ ചവിട്ടി നോക്ക് അപ്പോഴറിയാം നീ ഇപ്പോൾ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നതെന്ന് നിനക്ക് ലോറി കൊണ്ട് ഇടിപ്പിക്കാൻ അറിയാമെങ്കിൽ എനിക്ക് നിന്റെ ബ്രേക്ക് ഒരിടാനും അറിയാം Now we are equal. So goodbye Priyanka darling. Goodbye. Ta-ta.
ഞാൻ ബ്ലാക്ക് മെയിലർ എന്നെ ടോർച്ചർ ചെയ്യാൻ വിളിക്കുക ഇവിടെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോൺ ചെയ്യുന്നു ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം അഖിലാണ്ടേശ്വരിക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും അത്ര അഖില ഇപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലാണെന്ന കാര്യം ഇവനറിയില്ലേ ഹലോ എന്ത് വേണം ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എന്ത് കാര്യത്തിന് നിങ്ങൾ എന്നെ ഫോൺ ചെയ്യുന്നത് എന്താ ഗംഗേ നിന്റെ ശബ്ദത്തിന് എന്താ ഒരു ഗൗരവം എന്നെ കാണാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ ദേഷ്യമാണോ നിന്റെ പേടിയൊക്കെ മാറിയോ എനിക്കാരെയും പേടിയില്ല നിങ്ങളെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യം എനിക്കില്ല നിങ്ങൾ ആര് എന്റെ രക്ഷകർത്താവോ ദേ നോക്ക് ഇനി എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ വന്ന എന്റെ വേറൊരു മുഖമായിരിക്കും നിങ്ങളെ കാണാൻ പോകുന്നത് എന്തു പറ്റി നിനക്ക് അഹങ്കാരം ഒരു മൂർഖനെ പോലെ ഫണം വിരിച്ച് ആടുകയാണല്ലോ നിങ്ങൾ കുറെ എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഇനി എന്നെ വരട്ടാനൊന്നും വരണ്ട ഡോക്യുമെന്റ്സ് അഖിലയുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുമെന്നായിരിക്കും പറയാൻ പോകുന്നത് കൊടുത്തു അഖില ഇപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലാ ഓ അഖില മാഡം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്നതിന്റെ അഹങ്കാരത്തിൽ വിളിച്ച് പറയുന്നതാണ് അത് കൊള്ളാം ഞാനിപ്പോ നിന്നെ വിളിച്ചത് നീ അഖില മാഡം കിടക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഉടനെ പോകണം ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകണം എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാര്യം അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ നിനക്കൊരു ട്വിസ്റ്റ് കാണാം എന്താ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോയി കാണൂ ഗംഗേ വളരെ നല്ലൊരു കാഴ്ചയാണ് ഹലോ ഹലോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിന്റെ അധികാരവും അവകാശമൊന്നും ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കരുത് നീ മാറി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നിന്റെ അവകാശത്തില് മറ്റുള്ളവർ കൈവയ്ക്കുന്നത് നീ വാ വാ അഖിലയുടെ മനസ്സിൽ ഇടം പിടിക്കാനുള്ള ആ അടുക്കളക്കാരിയുടെ തന്ത്രം കണ്ടോ വീൽ ചെയർ തള്ളുന്നു അതെ നീ ചെന്ന് അവളെ മാറ്റിയിട്ട് ആ വീൽ ചെയർ തള്ള് ശരി ആൻറ്റി ആ വാ നിൽക്ക് ആൻറ്റിയുടെ വീൽ ചെയർ ഞാൻ തള്ളിക്കോളാം നീ മാറ ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം അമ്മായിയമ്മമാരോടുള്ള മരുമക്കളുടെ സ്നേഹം ഇത് കാണുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ സന്തോഷം കൊണ്ട് എന്റെ കണ്ണു നിറയുന്നു ആ ഹലോ സർ ആ സർ ആ അതെ സർ ഇല്ല സർ കൊടുത്തില്ല ഞാൻ കൊടുക്കാം അവരെന്നോട് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ടാ ആ ആ ഓക്കെ സർ ആ ശരി സർ
അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ നിനക്കൊരു ട്വിസ്റ്റ് കാണാം വളരെ നല്ലൊരു കാഴ്ചയാത് ഗംഗയുടെ മുഖം വിളർന്ന് ഷോക്കായിട്ട് <laughs> <laughs> ഞാനെന്തിനെ <laughs> 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 ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് പോകുന്ന പേഷ്യന്റിന്റെ വഴി ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് ഫോൺ ചെയ്യുന്നോ ഇടിയറ്റ് സോറി സർ ഫോൺ വന്നപ്പോ ഡോക്ടർ സോറി സാർ മാഡം എന്താ വേണം അവൾക്ക് എന്ത് പറ്റി കാർ ആക്സിഡന്റ് ബ്രേക്ക് ആരോ കട്ട് ചെയ്തതാ കാർ ഓടിച്ച് ബ്രേക്ക് ഇല്ലാതെ എവിടെയോ കൊണ്ടുവന്ന് ഇടിച്ച് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങള് അല്ല ആ കുട്ടി നിന്റെ കല്യാണം മുടക്കി എന്നുള്ള കുറ്റം മാത്രല്ല അവള് ചെയ്തുള്ളൂ ഇങ്ങനൊക്കെ പറയുന്നത് ആരായാലും ഒന്ന് നോക്കി പോയില്ലേ ആവട്ടെ സമയം പോന്നു മുഹൂർത്തത്തിന് മുമ്പ് വീട്ടിൽ കേറേണ്ടല്ലേ മുഹൂർത്തം അല്ല ചേച്ചിയെ പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ എത്തിക്കണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചോളൂ നടക്ക
ചേച്ചിക്ക് ആക്സിഡന്റ് ആയെന്ന് കേട്ടപ്പം മുതല് ഞാനൊക്കെ അനുഭവിച്ച ഒരു ടെൻഷൻ ഒരിക്കലും കരുതിയല്ല ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ജീവനോടെ തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയാ അതൊന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം വിലാസിനെ അയ്യോ ഞാനും ഈ ഗംഗയും കൂടെ എന്തുമാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചെന്നറിയോ ഏതെല്ലാം അമ്പലങ്ങളിലെ എന്തെല്ലാം വഴിപാടുകളാ നേർന്നെ ഇനി അതെല്ലാം പോയി നടത്തണം കേട്ടോ നമുക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടി ഒത്തിരിയേറെ കഷ്ടപ്പെട്ടു അതെല്ലാം ഞാൻ നന്ദിയോടെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കും അതിലുപരി ഞാനിന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കരുണ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രോ ആനന്ദ് ഞാൻ സുഖമായി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നില്ലേ ഇനി എന്റെ മോൻ മുംബൈയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോണം പൗർണമി ദിവസം കഴിഞ്ഞു വന്നാ മതി അമ്മയുടെ ഭാര്യ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ ഇനി ആപത്തൊന്നും വരില്ലമ്മേ അമ്മ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്ക മോനെ ഞാൻ പറയുന്നു ഒന്ന് കേക്ക് അമ്മേ ഞാൻ പറയുന്നത് അവിവേകമാണെന്ന് കരുതരുത് അമ്മ അല്പം മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ ദൈവത്തിന്റെ കരണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അമ്മ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ആ ദൈവത്തിന്റെ കരുണ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും ഇനി ആർക്കും ഒന്നും വരില്ല എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയെ വിട്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അമ്മ പരിപൂർണ സുഖം പ്രാപിക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ അമ്മയുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അമ്മയുടെ ഉത്കണ്ഠ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാ മോനെ എന്തായാലും എല്ലാവരും അടുത്ത പൗർണമി വരെ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം ശരിയമ്മേ ഞങ്ങളുടെ കാര്യം അമ്മ നോക്കണ്ട അമ്മ ഇനി അമ്മയുടെ ശരീരം ശ്രദ്ധിക്ക അത്രേ ഉള്ളൂ എനിക്കെന്ത് ഭയം ഒരു ഭയവും ഇല്ല കാരണം എന്നെ നോക്കാൻ നിൽക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ എന്റെ കല്യാണി കല്യാണി ഉള്ളപ്പോ എനിക്ക് ഒരു കാര്യത്തിലും ഒരു ഭയവും ഇല്ല എന്താ ദൂരെ മാറി നിൽക്കുന്നത് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വാ ജീവൻ പോയാലും വേണ്ടില്ല എന്റെ അഖിലാ മേഡത്തിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഡോക്ടറോട് തർക്കിച്ച് എന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച നിന്നെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോ എനിക്ക് എന്തൊരു അഭിമാനമാണെന്നറിയൂ ഒരമ്മയ്ക്ക് പോലും ഒരിക്കലും ജീവൻ നൽകാൻ കഴിയൂ നീ എത്ര വട്ടം എനിക്ക് എന്റെ ജീവൻ തിരിച്ചു നൽകി കല്യാണി മാഡം എന്നോട് ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് എന്റെ ജീവൻ മാഡത്തിന്റെ ദാനമല്ലേ നിനക്ക് നല്ലതേ വരൂ 